নবম শ্রেণী দুই হাজার একুশ সালের তেরোতম সপ্তাহের পদার্থবিজ্ঞান অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরপত্র আমরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখবো তো পদার্থবিজ্ঞানের জন্য এটা হচ্ছে তিন নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট এটা যে শিরোনামটা হবে সেটা হচ্ছে লেখচিত্রের সাহায্যে গতি সম্পর্কে রাশি সমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ এখন সর্বপ্রথম তার প্রশ্নপত্র তারপর সরাসরি আমরা উত্তরপত্রতে চলে যাব প্রশ্নপত্রে খেয়াল করো অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ নম্বর হচ্ছে তিন তো যে কাজটি দেওয়া হয়েছে এটার দ্বিতীয় দাঁত থেকে করা হয়েছে যার নাম হচ্ছে গতি কাজ যেটি দেওয়া হয়েছে খেয়াল করো যে চিত্র চিত্রের সাহায্যে ব্যাগ সমবেগ তরণ ব্যাখ্যা করো তারপর কাজ দুই দেখো চিত্রের নিচের চিত্রে একটি বস্তু কোনার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হলো তো চিত্রটা আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটু জুম করে দেখাচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে আর একটু সুবিধা হয় এই যে এটা হচ্ছে চিত্র এখানে জিরো ফাইভ টেন এটা হচ্ছে ব্যাগ মিটার পার সেকেন্ড এটা এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু তো শূন্য থেকে পাঁচে গেছে এটা হচ্ছে এখানে সময় দেওয়া আছে মেবি সময় দশ আর এখানে হচ্ছে বিশ এখানে হচ্ছে তিরিশ আর এখানে হচ্ছে চল্লিশ তো খেয়াল করো এ বিন্দু হচ্ছে ব্যাগ হচ্ছে পাঁচ আর সময় হচ্ছে দশ সেকেন্ড আর বি বিন্দু ব্যাগ হচ্ছে পাঁচ আর সময় হচ্ছে দশ সেকেন্ড আর সি বিন্দু ব্যাগ হচ্ছে দশ আর সময় হচ্ছে তিরিশ আর ডি বিন্দু সময় হচ্ছে শূন্য আর ব্যাগ হচ্ছে শূন্য এটা হচ্ছে এক অক্ষ আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তারপর চিত্র উল্লেখিত ও এ এ বি কমা বি সি ও সি ডি অংশে যে তরণ মন্দন নির্ণয় পূর্বক বস্তু কোনাটির যে অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব নির্ণয় করো তো কাজ তিনে খেয়াল করো যে চিত্রটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ব্যাগ আর এখানে হচ্ছে সময় তো খেয়াল করো যে শূন্য দুই চার আট বারো আর এখানে হচ্ছে দুই চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দ এখানে পি বিন্দু কিউ বিন্দু আর বিন্দু আর এখানে এস বিন্দু টি বিন্দু ভি বিন্দু তো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আর একটু জুম করে দেখাচ্ছি আশা করি এখন তোমরা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ তো সর এটা কিন্তু সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছে তো সেটাই কিন্তু দেখতে এরকম এটা কিন্তু আমার তৈরি না তো লেখাচিত্রটির সাহায্যে গতিবেগের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করো এটাই প্রশ্ন তো এখন দেখো তোমাদের জন্য একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক এবং স্ট্যান্ডার্ড উত্তরপত্র আমি রেডি করে রেখেছি জাস্ট তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টটা ফলো করে হাতে লেখাটা সুন্দর করে লিখবে এবং খাতা ফ্রেশ লুকে রাখবে তাহলে তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সর্বোচ্চ মার্কসটা গেইন করতে পারো তো খেয়াল করো যে নির্দিষ্ট দিকে সর্বপ্রথম যেটা লিখবে নির্দিষ্ট দিকে সময়ের সাথে গতিশীল কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হারকে ব্যাগ বলে তারপর একটু গ্যাপ দিয়ে নিচে লিখবে যে দূরত্ব সময় লেখচিত্র ও এ বরাবর গতিশীল কোন বস্তুর যে গতিকে দেখানো হয়েছে তো ওই লেখচিত্র উপর যে কোনো একটি বিন্দু পি তো পি বিন্দু হতে এক্স অক্ষের উপর পি এম তোমার পাশাপাশি এই চিত্রটা এঁকে দেবে তো এই চিত্রটা আমি বলি এখানে হচ্ছে সময় তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটু জুম করে দেখাই তোমরা বুঝতে সুবিধা হয় এই যে এখন খেয়াল করো তোমরা চিত্রটা এই যে এটা হচ্ছে চিত্র আর একটু জুম করে দেখাই তাহলে তোমরা আরো ক্লিয়ার দেখতে পাবে এই যে এটা হচ্ছে চিত্র ওয়াইঅক্ষ আর শূন্য আর এটা সময় এটা হচ্ছে দূরত্ব এখানে হচ্ছে এন এখানে পি এখানে এ এখানে হচ্ছে এম তারপর এই যে নিচে এক্স ওই সেটা হচ্ছে এক্স বিন্দু এই যে এক্স তো খেয়াল করো যে এক্স ওই লেখচিত্র উপর যে কোনো একটি বিন্দু কি পি তাহলে পি বিন্দু হতে এক্স অক্ষের উপর পি এম লম্ব টানি পি এম লম্ব টানি এবং ওয়াই অক্ষের উপর পি এন লম্ব টানি আর তাহলে কি ও পি রেখার যে ঢাল হবে কি পি বিন্দুর বস্তুটির ব্যাগ অতএব কি ব্যাগ বি ইকাল টু ওপি রাখার ঢাল ইকাল টু ধুরুত্ব ডিভাইডেড বাই সময় ইকাল টু কি পি এম ডিভাইডেড বাই ও এম ইকাল টু কি ও এন ডিভাইডেড বাই ও এম তো যদি গতিশীল কোন বস্তুর ব্যাগের মান ও দিক সময়ের সাথে অপরিবর্তিত থাকে তবে সেই বস্তুর ব্যাগকে সমবেগ বলে তো ব্যাগ সময়ের সময় লেখচিত্রে নির্দিষ্ট দিকে পি এ বরাবর গতিশীল তো কোন একটি বস্তুর গতিকে দেখানো হয়েছে তো যেহেতু পি এ রেখা এক সকের সমান্তরাল তাই এই রেখার উপর যে কোনো বিন্দুতে বা যে কোনো সময়ে বস্তুটির ব্যাগের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তাই এই ধরনের বস্তুর ব্যাগ সমব্যাগ তো এখানে এই চিত্রটা আঁকবে তোমরা পাশাপাশি তোমরা খাতার এক পাশ থেকে তোমার যেতুর জায়গা থাকে ডান পাশে তো সে পাশে এই চিত্রটা এঁকে দেবে এখানে ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে এক অক্ষ এটা ব্যাগ আর এটা হচ্ছে সময় এটা হচ্ছে ও বিন্দু আর এটা হচ্ছে এ এখানে পি লিখবে হ্যাঁ তো তারপর যেটি লিখবে সেটা হচ্ছে যে সময়ের সাথে গতিশীল কোন বস্তুর অসম ব্যাগের পরিবর্তনের হারকে তরণ বলে তো তারপর তোমরা নিচে এই চিত্রটা এঁকে দেবে খেয়াল করো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি চিত্রটা একটু জুম করে দেখাচ্ছি খেয়াল করো এবার আশা করি তোমার ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ চিত্রটা এখানে ওয়াই অক্ষ এখানে এক্স অক্ষ এখানে ও 
আর এখানে ব্যাক এন আর এখানে সময় এখানে এম লিখবে আর এখানে কি পি বিন্দু আর এটা হচ্ছে এ বিন্দু আর এখানে একটা বিন্দু দিয়ে দিবে তুমি হ্যাঁ তো খেয়াল করো এবার তোমরা যে ব্যাখ্যাটা লিখবে যে ব্যাক সময় লেখা চিত্রে ও এ বরাবর গতিশীল কোনো একটি বস্তুর গতিকে দেখানো হয়েছে তো ওই লেখচিত্রের উপর যে কোনো একটি বিন্দু পি তো পি বিন্দু হতে এক্স অক্ষের উপর পি এম লম্ব টানি এবং ওয়াই অক্ষের উপর পি এন লম্ব টানি তাহলে ও পি রেখার যে ঢালই হবে পি বিন্দুতে বস্তুটির তরণ হবে অর্থাৎ তরণ এ ইকাল টু ও পি রেখার ঢাল ইকাল টু ব্যাক ডিভাইড বাই সময় তাহলে কি ব্যাক কি পি এম ডিভাইড বাই ও এম ইকাল টু ও এন ডিভাইডেড বাই ও এম তারপর তোমরা খেয়াল করো কাজ দুই এর উত্তরপত্রে সর্বপ্রথম তোমরা এরকম একটা চিত্র আঁকবে তো চিত্রটা তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটু জুম করে দেখাচ্ছি যে খেয়াল করো আশা করি তোমরা এবার ক্লিয়ারলি তোমার চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এখন তোমরা আশা করি ক্লিয়ারলি তোমরা চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ তো এখানে ওয়াই অক্ষ এখানে এক্স অক্ষ এখানে সময় এখানে ব্যাগ মিটার পার সেকেন্ড তো সময় রেখা কি সেকেন্ড তাহলে এখানে খেয়াল করো শূন্য পাঁচ দশ আর এখানে দিবে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ এবার দেওয়ার পর খেয়াল করো এ বিন্দু বি বিন্দু এখানে একটু ভুল বসে কারিগুলো চলে এসছে তোমার জাস্ট এখানে ধাকগুলো টেনে টেনে দিবে সময় দশ যখন ব্যাগ হচ্ছে পাঁচ সময় যখন বিশ ব্যাগ হচ্ছে পাঁচ সময় যখন তিরিশ ব্যাগ হচ্ছে দশ সময় যখন চল্লিশ তখন ব্যাগ হচ্ছে শূন্য তো এটা হচ্ছে এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু ডি বিন্দু এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আশা করি তোমরা ভালোভাবে জিনিসটা বুঝতে পেরেছ তো যেটা লিখবে তারপর যে লেখা চিত্রে প্রথমে দশ সেকেন্ড এ অর্থাৎ ও এ অংশে বস্তুটি সুষম তরণে চলে তো এক্ষেত্রে তরণ এ ওয়ান ইকাল টু ও এ রেখার ঢাল ইকাল টু ফাইভ মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই টেন মাইনাস জিরো ইকাল টু ফাইভ ডিভাইড বাই টেন ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার এম এস ইনভার্স টু যেহেতু এটা তরণ তো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু লিখবে তো পরবর্তীতে দশ সেকেন্ডে অর্থাৎ এ বি অংশে বস্তুটি সমবেগে চলে তো এক্ষেত্রে তরণ এ টু ইকাল টু জিরো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু তো বিসি অংশে বস্তুটি সুষম তরণে চলে তো এক্ষেত্রে তরণ এ থ্রি ইকাল টু বিসি রেখার ঢাল ইকাল টু টেন মাইনাস ফাইভ ইয়ার বাই থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি আর তাহলে এখানে কথা আসে ফাইভ আর নিচে আসে টেন তাহলে ইকাল টু কথা আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু তো সিডি অংশে বস্তুটি সুষম তরণে সরি সুষম মন্দনে চলে তো এক্ষেত্রে দেখো মন্দন এ ফোর ইকাল টু সি ডি রেখার ঢাল ইকাল টু যে টেন মাইনাস জিরো তাহলে কত হয় টেন আর ফোর ই মাইনাস থার্টি তাহলে কত হয় এখান থেকে টেন তাহলে ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু তাহলে ও এ অংশে আদি ব্যাগ ইউ ওয়ান ইকাল টু কি জিরো মিটার পার সেকেন্ড তো সময় টি ওয়ান ইকাল টু জিরো মাইনাস জিরো ইকাল টু টেন সেকেন্ড তাহলে তরণ এ ওয়ান ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু তো আমরা জানি কি এস ওয়ান ইকাল টু ইউ ওয়ান সরি ইউ ওয়ান টি ওয়ান প্লাস হাফ এ ওয়ান টি ওয়ান হোল স্কোয়ার ওই যে সূত্র এসিকল ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তো ওই সূত্র তো খেয়াল করো তোমরা পাশ কিন্তু এই চিত্রটাই কি দিতে হবে অবশ্যই তোমরা খেয়াল করো তোমাদের বুঝে সুবিধার্থে আগে চিত্রটাই বুঝে সুবিধার্থে আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি একটু আগে যে চিত্রটা দেখাচ্ছি তো সেটা এখানে পাশাপাশি এঁকে দিবে তো খেয়াল করো এই যে আশা করি তোমরা এখন ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা তো এখন আমরা উত্তরপথ দিকে নজর দিই তো খেয়াল করো এখন যদি আমরা সূত্র অনুসারে মানগুলো বসাই ইউর মান শূন্য আর টি এর মান হচ্ছে টেন আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর টি এর মান তো এখানে টেন হবে তাহলে এটার মানটা কত আসে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এ বি অংশে ব্যাগ কত আসে ভি ইকাল টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তো সময় টি টু ইকাল টু টোয়েন্টি মাইনাস টেন ইকাল টু টেন সেকেন্ড তো সমবেগে গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা জানি কি যে এস ওয়ান ইকাল টু ভি টি টু তাহলে ভি এর মান ফাইভ ইন্টু টি টু এর মান কত টেন তাহলে কত ফিফটি মিটার তো ভি সি অংশে আদি ব্যাগ ইউ থ্রি ইকাল টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তো সময় টি থ্রি ইকাল টু থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি ইকাল টু টেন সেকেন্ড তো তরণ এ থ্রি ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তো আমরা জানি কি এস থ্রি ইকাল টু ইউ থ্রি টি থ্রি প্লাস হাফ এ থ্রি টি থ্রি হোল স্কোয়ার মানে এস ইকুল ইউ টি প্লাস হাফ এ স্কোয়ার সূত্র তো এখানে ইউ এর মানটা তোমরা কত বসাবে ফাইভ টি এর মানটা টেন আর এর মানটা জিরো তাহলে কত সেভেন্টি ফাইভ আসবে এখানে অ্যান্সার আর পাশে তোমরা চিত্রটাই দেওয়ার চেষ্টা করবে তো তারপর সিডি অংশে আদি ব্যাগ মানে প্রত্যেক পৃষ্ঠা এক ব্যাগ ব্যাগ চিত্রটা এঁকে দিবে আর না আঁকলেও কোনো অসুবিধা নেই আমরা জাস্ট তোমাদের বোঝানো সুবিধার্থে বারবার চিত্রটা এঁক দিয়েছি প্রথমে একবার তোমরা চিত্র রাখলে এনাফ প্রথমেই তোমরা একবার চিত
meter per second to shomoy t4 equal to 40 minus 30 equal to 10 to mondon a4 equal to 1 meter per second to sorry ekhane mondon 1 meter meter second inverse 2 likhbe tumra meter second inverse 2 eta likhbe to am ekhane bhul bashoto 1 ta likhe felechi meter second inverse 2 likhbe to amra jani s4 equal to u4 t4 minus half a4 t4 whole square to ekhane khyal koro যে মানগুলো বসালাম মানগুলো বসালে কত আসে 50 মিটার তো বস্তু কর্তৃক অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব কত হবে তাহলে s s1 s2 s3 s4 মানে সবগুলো যোগ করব তাহলে কত 200 মিটার তো এবার খেয়াল করো এটা কিন্তু খ নম্বর প্রশ্ন মানে দুই নম্বর কাজের উত্তর ছিল এবার আমরা তিন নম্বর কাজের ক্ষেত্রে খেয়াল করো যে এরকম সর্বোত্তম একটা চিত্র আঁকবে আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটু জুম করে দেখাচ্ছি এই চিত্র অঙ্কন করবে তোমরা তো এখানে দেখো y অক্ষ x অক্ষ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40. They can have 2, 4, 8, 12. I can have P, Windu, Q, R, S, T, U. I can X, O, Y, O, O. So, Kalkoro, Shama Yakon Dui, Tokon, J, Beg, Char, Abar Kalkoro, Shama Yakon Char, Beg, Tokon Koto, J, Baro, Abar Shama Yakon Choi, Beg, Tokon Baro, Abar Shama Yakon Art, Beg, Tokon Baro. সময় যখন 10 বেগ তখন 8 সময় যখন 12 বেগ তখন 4 সময় যখন 14 বেগ তখন 2 তখন এগুলো সবগুলো একসাথে যোগ করে দিবে তারপর দেখবে এরকম একটা গ্রাফিক্যাল ভিউ তোমরা আঁকতে পারবে তো এতটুকুই ছিল লেখচিত্র এবার খেয়াল করো উত্তরপত্রে তো লেখচিত্র প্রথমে যে 2 সেকেন্ড এ অর্থাৎ ওপি অংশে বস্তুর সুষম ত্বরণে চলে এই ক্ষেত্রে ত্বরণ a1 ওপি রেখার ঢাল equal to 4 minus 0 2 minus 0 equal to 4 minus 2 equal to 2 meter second inverse 2 the torona kokki meter second inverse 2 so parvati te pq angshe shushoma torona chale te ekha te dhekha toron a2 equal to pq rakhar dal tale kotha 12 minus 4 divided by 4 minus 2 are ekha na kotha 8 divided by 2 4 meter second inverse 2 so q r angshe bosuri shomo bagge chale to ekha te तोरण ये a cube equal to zero meter second inverse two ऐकान जस्ट ख्याल करो ये चीज़ तोरण मैं आवारों देखी थी इधर तो मदर रख था बना और जस्ट ऐकान देखो उत्तर गुलो लिखने बे तो देखो ये R S अंकशे ये बोस्तु दे शुष्क हमो मंदन है चले तो एक हत्रे मंदन a four equal to R S रखा ढाल equal to twelve minus eight divided by ten minus eight ताले कथा है four divided by two two meter second inverse 2 to st ongsho bostori shushomo mondone chole to ei khetre mondon a5 equal to st rekha dal tole koto hoy je 8 minus 4 divided by ekhane ekta dag ache bolboshe to dag ta dite mistake hoye geche 8 minus 4 divided by 12 minus 10 equal to 4 divided by 2 ekhane maskara dag diye dene bhager dag ta to equal to 2 meter second inverse 2 to abar tu ongsho bostori shushomo mondone chole to khyal koro ei khetre mondon a5 equal to tu rakhar dal to equal to ki 4 minus 2 divided by 40 minus 12 equal to 2 divided by 2 to ekhane koto hoy 1 meter second inverse 2 to etro ki chilo assignment er uttor asha kori tumra assignment er uttor patra pe upokrito hoyecho ar tomader bondhur sathe share korbe jate kore tarao dekhe upokrito hote pare to ajker video e porjonto dhonnobad shobai ke thanks for watching